Dok, gigi saya kok banyak yang bermasalah ya? Apa ada pengaruh karena saya sering merokok? Pertanyaan ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasien saat ke dokter gigi. Seperti yang kita ketahui, merokok merupakan kebiasaan yang sangat tidak baik bagi tubuh. Bukan hanya organ tertentu saja yang terdampak, namun keseluruhan organ tubuh tentunya akan terdampak akibat konsumsi rokok. Dari kesehatan gigi dan mulut, rokok dapat memberikan efek buruk bagi hampir keseluruhan organ rongga mulut, seperti gigi, gusi, tulang, lidah, dan mukosa pipi, serta langit-langit mulut. Di video ini, dokter akan membahas efek buruk merokok pada kesehatan gigi dan mulut kita. Jadi, jangan kemana-mana ya Sobat Joy, simak video ini sampai habis ya. Dampak buruk dari merokok untuk kesehatan gigi dan mulut kita antara lain, yang pertama, bahan yang terkandung dalam rokok yaitu tar, dapat mengendap pada gigi yang menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar, sehingga plak dan bakteri mudah melekat. Yang kedua, adanya stain atau warna kuning kecoklatan pada gigi, sehingga membuat gigi kita menjadi terlihat kuning dan kurang bersih. Yang ketiga, pasien perokok berat memiliki kecenderungan lebih mudah mengalami karies gigi. Hal ini disebabkan karena panas dari asap rokok membuat mulut kita kering. Nah, kondisi inilah yang membuat bakteri lebih cepat berkembang dan membuat gigi menjadi cepat rapuh. Yang keempat, merokok juga menyebabkan gusi mudah mengalami peradangan. Peradangan pada gusi biasanya ditandai dengan adanya pembesaran pada gusi dan gusi menjadi mudah berdarah serta berwarna kemerahan. Kondisi yang sudah terjadi akibat adanya kerusakan pada gigi dan rongga mulut akibat merokok berat tentunya tidak boleh dipandang sepele dan diabaikan. Efek samping tersebut dapat menjadi semakin parah apabila dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera merawat kerusakan yang terjadi pada gigi dan mulut yang sudah terjadi ke dokter gigi. Untuk melakukan tindakan pencegahan, lakukan pemeriksaan gigi dan mulut ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali agar dapat dilakukan perawatan pembersihan gigi dan rongga mulut untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.